নমস্কার বন্ধুরা আশীর্বাদ জব স্টুডিওর তরফ থেকে সকল ভিউয়ার্স বন্ধুদের আবারও একবার অনেক অনেক আন্তরিক প্রীতি ও অভিনন্দন তো বন্ধুরা প্রত্যেক দিনের মতো আজকে আমরা নতুন একটি জব নোটিফিকেশন নিয়ে আলোচনা করব তো বন্ধুরা আজকে যে জব নোটিফিকেশন নিয়ে আলোচনা করব স্টেটমেন্টটি করা হয়েছে সেটি অবশ্যই স্টাফ সিলেকশন কমিশন অর্থাৎ এসএসসি থেকে কিন্তু রিক্রুটমেন্টটি করা হয়েছে তো তা নিয়ে আজ ভিডিওতে সম্পূর্ণ বিস্তারিত এসেনশিয়াল ক্রাইটেরিয়াগুলি নিয়ে আলোচনা করব এবং সমস্ত বিষয়গুলি তোমাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করব একজন ক্যান্ডিডেটসের মনে যেই কোয়েশনগুলি থাকতে পারে একটি জবে অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে সেই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে কিন্তু এই ভিডিওতে কমপ্লিট আলোচনা করব একটি অনুরোধ করব বন্ধুরা মন দিয়ে ভিডিওটি কমপ্লিট দেখবে এবং ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করবে এবং অবশ্যই অবশ্যই সবাইকে সবার হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুক গ্রুপে এবং পেজে কিন্তু শেয়ার করতে বলবেন না এবং যদি আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অতি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা আসা বেল বাটনটিকে অন করে রাখবেন পরবর্তী সকল আপডেট যে জব নিউজগুলি আছে সেইগুলির ভিডিও পেয়ে যাওয়ার জন্য বন্ধুরা এখান থেকে আমরা লেটেস্ট নিউজ আছে তো সেখান থেকে আগস্ট দু কিন্তু নিউজটি পাবলিশ করা হয়েছিল এবং তা নিয়ে কিন্তু সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা করব তো আর দেরি করছি না সরাসরি আমরা নোটিশটি ডাউনলোড করবো এবং সেখান থেকে বিস্তারিত টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলি নিয়ে আলোচনা করবো আবারও বলছি মনোযোগ দিয়ে বন্ধুরা ভিডিওটি কমপ্লিট দেখবে এবং বোঝানোর চেষ্টা করব এবং অবশ্যই তোমরা বিষয়গুলি বুঝতে পারবে তাও যদি কোনো কোয়েকশন থাকে তাহলে অবশ্যই কোয়েন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো এবং বন্ধুরা আমার ডেস্কশন বক্সে কিন্তু সমস্ত নোটিশ এবং অফিসিয়াল যে ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইট এবং অনলাইন লিঙ্কটিও কিন্তু আমার ডেস্কশন বক্সে দেওয়া থাকবে সেখানে ক্লিক করে কিন্তু তোমরা সরাসরি অ্যাপ্লাই করতে পারো সেই সকল নোটিশ কিন্তু আমার ডেস্কশন বক্সে দেওয়া থাকবে অবশ্যই আমার ডেস্কশন বক্সটি একবার চেক করে নেবেন তো বন্ধুরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেই নোটিশ বোর্ডে এবং সেখান থেকে বিস্তারিত আলোচনায় আসছি তো বন্ধুরা এটি হচ্ছে তাদের অফিসিয়াল নোটিশ এবং সেখান থেকে রিকোয়ারমেন্টটি দেওয়া হয়েছে স্টাফ সিলেকশন কমিশন থেকে এটি হচ্ছে তাদের অ্যাড্রেস এবং নোটিশ বোর্ড থেকে আমরা জেনে নেব সমস্ত বিষয়গুলি প্রথমেই জেনে নেব তোমাদের কি পুষ্টি নিয়োগ করছে অর্থাৎ প্রথম হচ্ছে তোমাদের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং পুষ্টি কিন্তু নিয়োগ করছে এবং কি কি ইঞ্জিনিয়ারিং সিভিল মেকানিক্যাল সমস্ত ডিপার্টমেন্ট থেকে কিন্তু নিয়োগ হচ্ছে এক্সামিনেশন হবে টু তো এখান থেকে আমরা প্রথমে যে বিষয় দেখে নেব ইম্পর্টেন্ট ডেটসগুলি আমরা দেখে নেব তো বন্ধুরা আমরা যে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস অর্থাৎ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনটা শুরু হচ্ছে যে ডেট থেকে সেই ডেটটা এখন আলোচনা করব তেরো আট দু হাজার উনিশ থেকে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন শুরু হবে এবং বারো নয় দু হাজার উনিশ কিন্তু তার লাস্ট ডেট আছে পরে চোদ্দ তারিখের মধ্যে কিন্তু তোমরা অ্যাপ্লিকেশন ফিসটা দিলেও হবে অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন ফিস একেবারেই কম আছে একশো টাকা দিয়ে কিন্তু তোমরা অ্যাপ্লিকেশনটি করে নিতে পারো যদি তোমাদের কোয়ালিফিকেশনে ম্যাচ করে তারপর আসছি তোমাদের পেপার ওয়ান এবং পেপার টু দুটি কিন্তু এক্সাম হবে সেই এক্সামের ডেট কিন্তু তোমাদের যে অ্যাডমিট কার্ড আসবে সেই অ্যাডমিট কার্ডে অর্থাৎ ইমেইলে কিন্তু অ্যাডমিট কার্ড দিয়ে দেওয়া হবে সেখান থেকে তোমরা পেয়ে যাবে তো বন্ধুরা এখানে আরও একটি বিষয় আছে ওমেন ক্যান্ডিডেটস যারা আছো তারাও কিন্তু এই পুস্টগুলির জন্য আবেদন করতে পারবে সমস্ত কিন্তু মেন ওমেন সবাই কিন্তু পুস্টগুলির জন্য আবেদন করতে পারবে তারপর আসছি তোমার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বরটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে নেক্সট আসছি তোমাদের পোস্ট অর্থাৎ তোমাদের বি গ্রুপে কিন্তু নিয়োগ হচ্ছে নন গ্রেজুয়েটেড পোস্টের লেভেল হচ্ছে সিক্স এবং তোমাদের কিন্তু বেতনটা দেওয়া হয় পঁয়ত্রিশ হাজার চারশো থেকে এক লাখ বারো হাজার চারশো তোমাদের বেতনটা লাস্ট হতে পারে পে মেট্রিক্স হচ্ছে সেভেন সেন্ট্রাল পে কমিশন অনুসারে কিন্তু হবে তো নেক্সট আসছি বন্ধুরা অর্গানাইজেশন এবং পোস্ট অর্থাৎ তোমাদের কি কি পোস্টে নিয়োগ হচ্ছে এবং কোন অর্গানাইজেশন থেকে তোমাদের নিয়োগগুলি করা হবে সেইগুলি কিন্তু এখানে ক্লিয়ারলি মেনশন আছে এখানে একটি বিষয় বলে রাখো কাইন্ডলি কিন্তু তোমরা সিরিয়াল নাম্বারটা মেনটেন রাখবে সিরিয়াল নাম্বার অনুষ্ঠানে কিন্তু যখন কোয়ালিফিকেশন নিয়ে আলোচনা করব সেখানে কিছু কিছু সিরিয়াল নাম্বার আছে যেখানে এক্সপিরিয়েন্স লাগবে এবং কিছু কিছু সিরিয়াল নাম্বার আছে যেখানে এক্সপিরিয়েন্স লাগবে না তো এখানে প্রথমে আছে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন সেখানে কিন্তু সিভিলটা আবেদন করতে পারবে মেকানিক্যাল যারা আছো তারাও কিন্তু আবেদন করতে পারবে সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট যারা আছো সেখানে কিন্তু সিভিল যারা আছো তারাও আবেদন করতে পারবে ইলেকট্রিক্যাল যারা আছো তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবে নেক্সট আসছে মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস সেখানে কিন্তু সিভিল ডিপার্টমেন্টের যারা আছো তারা আবেদন করতে পারবে ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল যারা আছো তারাও কিন্তু আবেদন করতে পারবে ফারাক্কা বিচ প্রজেক্ট সেখানে কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং যারা আছো তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবে ফারাক্কা বিচ পরে নেক্সট আসে সেখানে কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল যারা আছো তারাও কিন্তু আবেদন করতে পারবে মেকানিক্যাল যারা আছো তারাও কিন্তু আবেদন করতে
নেক্সট আছে সতেরো নাম্বার যে পোস্ট ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশন এন টি আরও সেখানে কিন্তু সিভিল ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল যারা আছো তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবে এইগুলো টোটাল সিরিয়াল নাম্বার এবং যে যে অর্গানাইজেশন থেকে তোমাদের নিয়োগ করা হচ্ছে সেই সকল অর্গানাইজেশনের নাম এবং কোন কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে কোন কোন অর্গানাইজেশন নিয়োগ হবে সেই বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করলাম নেক্সট আসছি তোমাদের ভেগেন্সি যে বিষয়টা সেই ভেগেন্সি নিয়ে ভেগেন্সি কিন্তু এখানে কোনো কিছু বলে দেওয়া হয়নি টাইম টু টাইম কিন্তু সেটা চেঞ্জ হতে পারে অবশ্যই কিন্তু তোমরা তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি যদি ভিজিট করো সেখানে কিন্তু কোনো না কোনো সময় সেই ভেগেন্সিটাও কিন্তু মেনশন করে দেওয়া হবে তোমাদের কিন্তু অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যেতে হবে তারপর কেরিয়ারে যেতে হবে সেখান থেকে কিন্তু ভেগেন্সি যেতে হবে গেলেই কিন্তু তোমরা সেই ভেগেন্সির যে পোস্টগুলো খেলা যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু এজ লিমিট নিয়ে অর্থাৎ এজ লিমিট হচ্ছে তোমাদের এজটা কিন্তু কাউন্ট হবে এক এক দু হাজার অনুসারে কিন্তু তোমাদের এজ লিমিটটা ধরা হবে এবং এজ যেটা আছে বন্ধুরা প্রথমে যেটা আছে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন এবং সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন দুটি অর্থাৎ সিরিয়াল নাম্বার ওয়ান টু থ্রি এবং ফোর যেটা আছে সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট সেই চারটি সিরিয়াল নাম্বারে কিন্তু তোমাদের বত্রিশ ইয়ার পর্যন্ত কিন্তু লাস্ট এজটা আছে বত্রিশ বছরের বেশি হলে কিন্তু পুরুষগুলোর জন্য আবেদন করতে পারবে না এবং বাকি যেই পুরুষগুলি আছে সমস্ত পুরুষগুলি কিন্তু তোমাদের থার্টি বছরের ভেতরে হতে হবে থার্টি বছরের বেশি হলে কিন্তু পুরুষগুলোর জন্য আবেদন করতে পারবে না অবশ্যই তোমাদের রিল্যাক্সেশন আছে সেই রিল্যাক্সেশন নিয়েও আলোচনা করব রিল্যাক্সেশন যেটা হচ্ছে বন্ধুরা তোমাদের কিন্তু যারা আছো এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটস তারা কিন্তু পাঁচ বছরের জন্য রিল্যাক্সেশনটা পেয়ে যাবে অবশ্যই ক্যান্ডিডেটস যারা আছো তারা কিন্তু তিন বছরে পাবে পিডাব্লিউডি যারা আছো দশ বছরের রিল্যাক্সেশন পাবে পিডাব্লিউডি অর্থাৎ পিডাব্লিউডি ওবিসি ক্রাইটেরিয়া যারা পড়ছো তারা কিন্তু তেরো বছরে পাবে এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটস যারা আছো তারা কিন্তু পনেরো বছরের রিল্যাক্সেশনটা পেয়ে যাবে এক্স সার্ভিসম্যান যারা আছো তারা কিন্তু তিন বছরের রিল্যাক্সেশনটা পাচ্ছ তারপর আসার মধ্যে তোমাদের যে কোয়ালিফিকেশন অর্থাৎ এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশন নিয়ে এবার আলোচনা করব কোয়ালিফিকেশনটা হচ্ছে বন্ধুরা সিম্পলি আমি বলে দিচ্ছি যে সকল পোস্ট আছে অর্থাৎ একটু উদাহরণ দিচ্ছি আমি জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সিভিল সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন যেখানে আছে সেখানে যদি তোমরা আবেদন করতে চাও সিরিয়াল নাম্বার অবশ্যই মেনটেন রাখবে বারবার বলছি সেখানে কিন্তু রাখবে তোমাদের যে কোয়ালিফিকেশনটা ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ফর্মে রিকোনাইজ ইউনিভার্সিটি ওর ইনস্টিটিউশন যদি সিভিল ক্রাইটেরিয়া থাকে অর্থাৎ সিভিল ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক নিয়োগ করা হয় তাহলে কিন্তু সিভিলে তোমাদের ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কিন্তু করতে হবে এবং যেখানে আরও কিছু আছে এক্সপিরিয়েন্স লাগবে অবশ্যই সেই সিরিয়াল নাম্বারগুলি মেনটেন করবে পাঁচ নাম্বার সিরিয়ালে যেখানে আছে সিভিল ক্যান্ডিডেটসগুলি নিয়োগ হচ্ছে এবং ছ নাম্বারে আছে ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল ক্যান্ডিডেটস নিয়োগ হবে পাঁচ নাম্বারে যেখানে আছে সেখানে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স যেটা লাগছে টু ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স ইন ট্রেনিং এক্সিকিউশন অ্যান্ড মেনটেনেন্স অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের উপরে কিন্তু তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স লাগছে ছ নাম্বার সিরিয়ালে কিন্তু যেটা আছে সেখানে কিন্তু তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স লাগছে সেখানে কিন্তু টু ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স ইন ট্রেনিং এক্সিকিউশন অ্যান্ড মেনটেনেন্স অফ ইলেকট্রিক্যাল অর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের উপরে কিন্তু দু বছরে তোমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা লাগবে সাত আট নয় যেখানে আছে সেখানে কিন্তু কোনো এক্সপিরিয়েন্স লাগছে না সিম্পলি তোমাদের ডিপ্লোমা গ্রাজুয়েশন হলে কিন্তু চলবে যে সকল ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক নিয়োগ হবে সেই ডিপার্টমেন্টের উপরে দশ নম্বরে কিন্তু তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স লাগছে সেখানে হচ্ছে গিয়ে টু ইয়ার্স ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ইন ট্রেনিং এক্সিকিউশন মেনটেনেন্স অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের উপরে কিন্তু তোমাদের দু বছরের এক্সপিরিয়েন্সটা লাগছে তারপর আসছে তোমাদের যে এগারো নাম্বার আছে সেখানেও কিন্তু তোমাদের এগারো নাম্বার সিরিয়ালে কিন্তু তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স লাগছে টু ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স লাগছে তোমাদের মেনটেনেন্স অফ ইলেকট্রিক্যাল অর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের উপরে বারো নাম্বারে কোনো এক্সপিরিয়েন্স লাগছে না তেরো নাম্বারে লাগছে না তারপর আছে পনেরো নাম্বার সিরিয়ালে কিন্তু তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স লাগছে সেখানে কিন্তু টু ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য রেসপেক্টিভ ফিল্ডে কিন্তু তোমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা লাগবে ষোলো নাম্বার সিরিয়ালে যেটা আছে সেখানেও কিন্তু তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স লাগবে টু ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য রেসপেক্টিভ ফিল্ডে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সটা লাগছে তারপর যে পুস্টগুলো আছে সেখানে কিন্তু সতেরো আঠারো উনিশ সেখানে কিন্তু সিরিয়ালে কোনো এক্সপিরিয়েন্স লাগছে না যে সিরিয়ালগুলি বলেছিলাম সেই সিরিয়ালে যে এক্সপিরিয়েন্স আছে সেই পুস্টগুলো যদি জন্য তোমরা আবেদন করো তাহলে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সটা তোমাদের মাস থাকতে হবে নেক্সট আসলাম তোমাদের এক্সাম সেন্টার অর্থাৎ এক্সাম সেন্টার অবশ্যই আগরতলাতে হবে নর্থ ইস্টার্ন রিজনে যারা পড়েছো তাই সেই সকল স্টেটগুলির জন্য কিন্তু অর্থাৎ আমাদের স্টেটটা নর্থ ইস্টার্ন রিজনে পড়েছে সেখানে কিন্তু আগরতলাতেই কিন্তু এক্স
সময় কিন্তু দু ঘন্টা দেওয়া হবে সেই এক্সামের জন্য যদি সেই এক্সামে পাস করে যাও তারপর কিন্তু তোমাদের নেক্সট যে এক্সাম অর্থাৎ রিটেন এক্সাম হবে সেই রিটেন এক্সাম কিন্তু অবশ্যই তিনশো মার্কে কিন্তু রিটেন এক্সাম হবে এবং সময়টা আছে দু ঘন্টার ভিতরে কিন্তু তোমাদের সেটা কমপ্লিট করতে হবে সেই এক্সামটা এই দুটি প্রসেসের মধ্যে কিন্তু তোমাদের প্রথম যে এক্সামিনেশন ব্যাপারটা সেটা কিন্তু কমপ্লিট করা হবে এবং তারপর আসবে বন্ধু তোমাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস সেটা আমরা পরবর্তী সময় আলোচনা করব এখানে কিন্তু তোমাদের নেগেটিভ মার্কস যেটা হবে পয়েন্ট অনুসারে কিন্তু সেই নেগেটিভ মার্কসিংটা কাউন্ট করা হবে নেক্সট আসছি বন্ধুরা তোমরা যদি যে দুটি এক্সাম দেবে অর্থাৎ পেপার ওয়ান এবং পেপার টিউ যে দুই এক্সাম আছে সেই এক্সাম যদি দেওয়ার পর তোমরা একটি মিনিমাম কোয়ালিফাইং মার্কস আছে সেটি যদি তোমরা কাউন্ট করতে পারো তাহলে কিন্তু তোমরা সেই এক্সামগুলিতে কোয়ালিফাই করতে পারবে আদার স্ক্রিন ডেস যারা আছে পেপার ওয়ান এবং পেপার টু সেখানে কিন্তু থার্টি পারসেন্ট মার্ক তোমাদের ক্যারি করতে হবে এবং ইডাব্লিউএস এবং ওবিসি যারা আছে তারা কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস কিন্তু ক্যারি করতে হবে আদার্স যারা কিন্তু টোয়েন্টি পারসেন্ট মার্ক কিন্তু তোমাদের ক্যারি করতে হবে এই বেনাশ্রম মন্দিরে তোমাদের যে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সেই প্রসেসগুলি নিয়ে অবশ্যই বন্ধুরা ওবিসি এবং আদার্স যারা আছো তারা কিন্তু একশো টাকা দিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটি করতে হবে এবং এসসি এসটি যারা আছো তাদের কিন্তু কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফিস লাগবে না ফ্রি কিন্তু তোমরা এক্সামটা দিতে পারো অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশনটা কিন্তু তোমরা সাবমিট করতে পারো অবশ্যই পার্ট ওয়ান একটি বিষয় মনে রাখবে ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন হবে পার ক্যান্ডিডেটসের জন্য তাই দেখে শুনে ভালোভাবে বুঝে কিন্তু সেই রেজিস্ট্রেশনটা করবে যদি রেজিস্ট্রেশন ভুল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর তোমরা সেই পোস্টগুলির জন্য আবেদন করতে পারবে না ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন কিন্তু এখানে ক্লিয়ারলি ওরা মেনশন করে দিয়েছে কীভাবে তোমরা অ্যাপ্লাই করবে সেটি কিন্তু এনএক্সার থ্রি যেটা আছে অর্থাৎ উনত্রিশ নাম্বার পেজ আছে বিশাল অঙ্কের কিন্তু নোটিশটি আছে উনত্রিশ নাম্বার পেজে এনএক্সার থ্রি থেকে কিন্তু সেই প্রসিডিউরটা অ্যাপ্লিকেশনের সমস্ত কিন্তু তোমরা দেখে নিতে পারো আমি ভিডিওতে আলোচনা করছি না কারণ সমস্ত এই সকল বিষয়ে আলোচনা করলে ভিডিওটি অনেকটাই লং হয়ে যাবে কমপ্লিট বিষয় কিন্তু কী হবে কী করতে হবে সমস্ত স্টেপ ওয়াইজ কিন্তু এখানে বলা আছে যদি চাও তোমরা অ্যাপ্লিকেশনটি করার আগে আমার ডেস্ক্রিপশন বক্স থেকে সেই নোটিশটি ডাউনলোড করে কিন্তু সেখানে তোমরা দেখে নিতে পারো সেই মধ্যে নেক্সট যেটা আছে তোমাদের ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট অর্থাৎ তোমাদের ফিজিক্যাল টেস্ট অবশ্যই দিতে হবে দুটি এক্সাম পাস করার পর কিন্তু সেটা ম্যান্ডেটরি অবশ্যই দুটি এক্সাম পাস করতে হবে সেটি হচ্ছে পেপার ওয়ান এবং পেপার টু এবং সেখানে কিন্তু তোমার রানিং যেটা আছে ওয়ান মাইল অর্থাৎ এক কিলোমিটার রান করতে হবে তোমাদের দশ মিনিটে কিন্তু কমপ্লিট করতে হবে অবশ্যই সেটা অনেকটাই কম এক মাইল কিন্তু তোমাদের দশ মিনিটে রান করতে হবে তাহলেই কিন্তু তোমরা ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্টে কিন্তু পাস করে যাবে নেক্সট তোমাদের যে ওয়েট হাইট সেই বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করছি আমরা নর্থ ইস্টার্ন রিজনের যে স্টেটগুলো আছে সেই স্টেটগুলোর মধ্যে আমাদের ত্রিপুরাও কিন্তু আছে এবং ত্রিপুরা থেকে যে ক্যান্ডিডেটসরা আবেদন করবে তাদের কিন্তু যেটা হতে হবে প্রথম আছে বন্ধুরা তোমাদের হাইট হাইট হতে হবে কিন্তু একশো বাহান্ন সেন্টিমিটার এবং চেস্ট যেটা সেটা হতে হবে কিন্তু মিনিমাম সেভেন্টি সেন্টিমিটার এবং ওয়েট হতে হবে ফোর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কেজি কিন্তু ওয়েটটা হতে হবে তো বন্ধুরা এসএসসি থেকে যে রিকোয়ারমেন্টটি দেওয়া হয়েছিল তা সম্পূর্ণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম এবং তুলে তোলার চেষ্টা করলাম তাও যদি বন্ধুরা এই বিশাল পরিমাণের যে নোটিশটি দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে কোনো কিছু স্লিপ করে থাকি এবং তোমাদের মনে কোনো কোয়েকশন থাকে অবশ্যই কয়েন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো সেই কমেন্টগুলি রিপ্লাই আমি অবশ্যই দিয়ে দেবো কিন্তু কমপ্লিট ভিডিওটি দেখার পর একটু অনুরোধ রইল কমেন্টগুলি করবেন কারণ অনেক ছোটো ছোটো কমেন্ট আছে যেগুলি ভিডিওতে আলোচনা করে দিই তাই বলছি একটি অনুরোধ কমেন্ট করার আগে কিন্তু কমপ্লিট ভিডিওটি একবার দেখে নেবে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের মূলত আলোচনা দেখা হবে আরও ভালো ভালো নোটিফিকেশন এবং জবের নিউজ নিয়ে তো তখনের জন্য বন্ধুরা বিদায় নিচ্ছি নিজের খেয়াল রাখবেন সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই সর্বদা আশীর্বাদ জব সুযোগ যে চ্যানেল আছে সেটাকে সাপোর্ট করে যাবেন এই আশাতেই বিদায় নিচ্ছি বন্ধুরা ভালো থাকবেন টাটা বাই বাই